কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং এর আজকে লেকচারে সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম আজকে আমরা কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং এর বেসিক যে নেটওয়ার্কিং কমান্ড গুলো আছে সেটা কিভাবে আমাদের কম্পিউটারের কমান্ড প্রম্পট উইন্ডোতে লিখতে হবে সেটা আমরা আজকে দেখব তো কমান্ড প্রম্পট উইন্ডোতে লেখার জন্য বেসিক কিছু নেটওয়ার্কিং কমান্ড আছে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে পিং আইপি কনফিগ এনএস লুকআপ দেন ট্রেসার্ট এবং নেট স্ট্যাট এরকম কিছু বেসিক কমান্ড আছে তো এগুলো মোটামুটি সব কিছুই আমাদের নেটওয়ার্কে ডিটেলস কনফিগারেশান দেন আমরা কোনো ডেটা প্যাকেটকে কোনো একটা নেটওয়ার্কে সেন্ড করে দেন সেই প্যাকেট দিয়ে চেক করে দেখতে পারি যে নেটওয়ার্কের স্ট্যাটাস বা ওভারঅল কনফিগারেশান ঠিক আছে কিনা তো এই সবগুলো আমরা আজকে লেকচারে একের পর এক কমান্ড লাইনগুলো আমরা চেক করে দেখব যে এগুলো কিভাবে ইন ডিটেলসে কাজ করে তো আর দেরি না করে আমরা এখনই আমাদের ডিটেলস দেখা শুরু করি কম্পিউটার নেটওয়ার্কিং এর বেসিক যে কমান্ডগুলো আছে সেই কমান্ডগুলো টেস্ট করার জন্য আমরা ফার্স্টে আমরা আমাদের কম্পিউটারে যে সার্চ বাটন সেখানে যদি আমরা সিএমডি লিখি তাহলে আমাদের এই কমান্ড প্রম্পট উইন্ডোটা আসছে তো কমান্ড প্রম্পট উইন্ডোতে আমরা একটা একটা করে আমাদের কমান্ডগুলো লিখব তার আগে আমাদের ভিজিবিলিটিটা বাড়ানোর জন্য এই জায়গাটাতে আমরা কালারটা চেঞ্জ করতে পারি সো ফার্স্টে আমরা লিখব যে কালার হেল্প তো এখানে বলছে যে বিভিন্ন ধরনের কালার আছে আমরা চাইলে যে কোনো ধরনের কালারগুলো এখানে সিলেক্ট করে দিতে পারি তো এক একটা এক একটা কালার সেই কালারগুলোর জন্য আলাদা আলাদাভাবে সিম্বল আছে তো আমরা যে কোনো কিছুতে সিলেক্ট করছি এন্টার দিলাম দেন আমরা লিখছি যে কালার সাপোজ বি সো লাইট অ্যাকোয়া যে কালারটা সেই কালারটা সিলেক্ট হয়ে গেল ওকে গুড তো আমরা ফার্স্টে আমরা জানবো যে কীভাবে আইপি কনফিগারেশান দেখে একটা কম্পিউটারের ডিটেলস যেই কনফিগারেশান আছে তো বেসিক কনফিগারেশান জানার জন্য আমরা জাস্ট লিখবো আইপি কনফিগ সেই ক্ষেত্রে একটা কম্পিউটারের যে বেসিক একদম মৌলিক যে কনফিগারেশান যে ইন্টারনেট প্রোটোকল ভার্সন ফোর অ্যাড্রেস ইন্টারনেট প্রোটোকল ভার্সন সিক্স এবং ফোর অ্যাড্রেস সাবনেট মাস্ক ডিফল্ট গেটওয়ে তো ফার্স্টে বলে নেই যে আমাদের আইপি ভি ফোর অ্যাড্রেস এটা হচ্ছে আমাদের যে রাউটারের সাথে কানেক্টেড সেই রাউটারটা আমাদেরকে যে অ্যাড্রেস প্রোভাইড করছে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিফল্ট গেটওয়ে আমাদের রাউটারের যেই অ্যাড্রেসের থ্রুতে আমরা আমাদের এই জায়গাটা থেকে নেটওয়ার্ক থেকে বেরিয়ে যাব সেই সেটা সেই অ্যাড্রেসটা হচ্ছে ডিফল্ট গেটওয়ে সো টেন টেন ডট জিরো ডট জিরো ডট ওয়ান হচ্ছে আমাদের ডিফল্ট গেটওয়ে তো এখন যদি আমরা আমাদের কনফিগারেশনের আরও ডিটেলস জানতে চাই নেটওয়ার্কের সেক্ষেত্রে আমরা লিখবো আইপি কন ফিগ স্ল্যাশ স্ল্যাশ দেওয়ার সাথে সাথে আমাদের আরও অনেক রিকমেন্ডেশন আসলো যে এর মধ্যে আমরা স্ল্যাশ অল দিলে অল পাবো স্ল্যাশ রিনিউ দিলে হচ্ছে আমাদের অ্যাডাপ্টারের সকল কিছু রিনিউ করতে পারবো ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু আছে সো আমরা এখানটাতে আইপি কনফিগ স্ল্যাশ ভুল হয়েছে আমাদের এখানে সো আমরা এখানে আইপি কন ফিগ স্ল্যাশ অল দিব সেই ক্ষেত্রে দেখাচ্ছে অনেকগুলো ইনফরমেশান এসেছে আমাদের এখানে যে উইন্ডোজ আইপি কনফিগারেশান অ্যাডাপ্টার ল্যান অ্যাডাপ্টার সো আমাদের দেখ দেখব যেখানটাতে ওয়্যারলেস ল্যান অ্যাডাপ্টার ওয়াইফাই যেখানে সেখানটাতে আমাদের আসলে এই ডেসক্রিপশন ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস মানে হচ্ছে ম্যাক অ্যাড্রেস দেখাচ্ছে আইপি ভি সিক্স অ্যাড্রেস দেখাচ্ছে ভি ফোর অ্যাড্রেস দেখাচ্ছে সাবনেট মাস্ক টাইম ইত্যাদি ইত্যাদি সব কিছু আমরা দেখতে পাচ্ছি সো এটাই ছিল হচ্ছে আমাদের প্রথম প্রথম কমান্ড আমাদের নেটওয়ার্কিং এর সেকেন্ড কমান্ডটা হচ্ছে পিং সো পিং দিয়ে সাপোজ আমি যদি চেক করতে চাই আমাদের যেই রাউটারটা আমাদেরকে যে অ্যাড্রেসটা দিচ্ছে ফিজিক্যাল অ্যাড্রেসটা সাপোজ আমি লিখছি যে টেন ডট জিরো ডট জিরো ডট থ্রি এই অ্যাড্রেসটা দিচ্ছি সেই ক্ষেত্রে আমরা আমাদের রেসপন্সটা পাচ্ছি লেস দেন ওয়ান মিলি সেকেন্ড তো এই ক্ষেত্রে আমাদের এই জায়গাটা থেকে বত্রিশ বাইটের এক একটা করে ডেটা প্যাকেট পাঠাচ্ছে এবং সেই রেসপন্স টাইমটা হচ্ছে ওয়ান মিলি সেকেন্ড তো দেখতে পাচ্ছি যে খুব কম সময়ের মধ্যে আমরা আমাদের রেসপন্সটা পাচ্ছি তো আমরা যদি পিং করি এভাবে যে পিং সাপোজ গুগল ডট কম সেই ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের একইভাবে 
বত্রিশ বাইটের এক একটা ডেটা প্যাকেটকে পাঠানো হয়েছে এবং রেসপন্স টাইমটা তুলনামূলকভাবে আগের থেকে বেশি ফর্টি নাইন মিলি সেকেন্ডের মধ্যে এটা রেসপন্স করছে সো এটা হচ্ছে কমপ্লিটলি একটা টার্নের অন টাইম যে আমাদের ডেটাটা সার্ভারে যাচ্ছে এবং সার্ভার থেকে আবার ব্যাক করছে সো কমপ্লিটলি দুইটা ডেটা প্রোপাকেশন টাইমটা এখানে অ্যাড হচ্ছে অ্যাট দ্য সেম টাইম পিং করার সময় একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে যে আমাদের অ্যাড্রেস ডিএনএস যেই গুগলের যে নাম সো ডিএনএস অ্যাড্রেসে কিন্তু রিজলভ হচ্ছে সো এখানে ওয়ান ফর্টি টু ডট টু ফিফটি ডট সেভেন্টি সেভেন ডট ওয়ান ওয়ান জিরো এভাবে অ্যাড্রেসে কিন্তু এটা চেঞ্জ হয়ে গেছে তো অ্যাট দ্য সেম টাইম এটা যে স্ট্যাটিস্টিক্সটা দেখাচ্ছে যে ডেটা প্যাকেট চারটা সেন্ড করা হয়েছে চারটাই রিসিভ করেছে এবং কোনো ডেটা লস হয়নি সো জিরো পারসেন্ট লস তো এই অ্যাট দ্য সেম টাইম এখানে মিনিমাম ম্যাক্সিমাম এবং এভারেজ যে টাইমটা সেটাও কিন্তু এখানে শো করছে তো আরও একটি ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখে নেই সাপোজ আমরা এখানটাতে পিং করছি যে গুগল পিং স্ল্যাশ টি সেখানটাতে ডাব্লিউ 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 ডট গুগল ডট কম গুগল ডট কমকে আমরা আবার পিং করছি সেই ক্ষেত্রে একটু ভুল হয়েছে আমাদের আমরা লিখব পিং স্ল্যাশ টি গুগল ডট কম তো এই ক্ষেত্রে আমাদের যে পিংটা হচ্ছে এটা কন্টিনিউয়াসলি পিং হতেই থাকবে পিং হতেই থাকবে আমরা যতক্ষণ না পর্যন্ত এটাকে স্টপ না করি ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু আমাদের পিং চলতে থাকবে এটা হচ্ছে একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় তো এখন কথা হচ্ছে যে কেন এটা ইউজ করি আমরা অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমরা কোনো একটা নেটওয়ার্কে কানেক্ট হতে যাচ্ছি সেই ক্ষেত্রে আমাদের সেই জায়গাটাতে নানা ধরনের ইস্যু থাকতে পারে তো কতক্ষণ পর্যন্ত এটা সলভ হচ্ছে কি না যখনই সলভ হয়ে যাবে তখনই কিন্তু এই জায়গাটাতে আমাদের রেসপন্স টাইমটা আমাদেরকে দেখাবে এবং ডেটা ডেটা প্যাকেটগুলো যদি আমাদের এটার এটা 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 যদি রিজলভ না হয় সেক্ষেত্রে আমাদের এটা চালিয়ে যেতে হবে তো এই স্ক্রিন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের কন্ট্রোল সি চাপতে হবে কন্ট্রোল সি চাপলে আমরা এখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবো অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা দেখে নিই যে সিএলএস যদি দেই সেক্ষেত্রে আমাদের প্রিভিয়াসলি স্ক্রিনে যা কিছু আমরা আগে টাইপ করেছি তার সব মোটামুটি এখান থেকে ক্লিয়ার হয়ে গেল আমরা আমাদের পরবর্তী যেই কমানটা ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে যে এআরপি যেটা হচ্ছে অ্যাড্রেস রেজুলেশন প্রোটোকল তো এআরপিকে কিভাবে ইউজ করতে হয় তার ডিটেলস এখানে নোটেশনটা দেখাচ্ছে যে অনেকভাবে এআরপিকে ইউজ করা যায় তার মধ্যে একটা কমন হচ্ছে যে এআরপি হাইফেন এ এটা দিয়ে সাধারণত আমরা আমাদের যেই কারেন্টলি যে আইপি অ্যাড্রেসটা আছে সেখান থেকে রিজলভ করে সেখান থেকে রিজলভ করে কিভাবে আমরা আমাদের ফিজিক্যাল অ্যাড্রেসে আমরা কনভার্ট করব সেটা আমাদেরকে দেখাবে তো আমরা একটা কাজ করি এটা লিখি আমরা লিখি এ আর পি স্ল্যাশ হাইফেন এ সেই ক্ষেত্রে দেখাচ্ছে যে আমাদের ইন্টারনেট অ্যাড্রেসটা দ্যাট মিন্স আইপি ভি ফোর অ্যাড্রেসটা ভি ফোর অ্যাড্রেসটা হচ্ছে টেন পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর জিরো পয়েন্ট ওয়ান এটা আমাদের গেটওয়ে থেকে যে ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস যে ডিভাইসটা সেই ডিভাইসটার ফিজিক্যাল অ্যাড্রেসটা দেখাচ্ছে এবং এটা টাইপ হচ্ছে ডাইনামিক টাইপ অ্যাট দ্য সেম টাইম এই নেটওয়ার্কের জন্য যত ধরনের আইপি ভি ফোর অ্যাড্রেস এবং সেটার জন্য যে ফিজিক্যাল অ্যাড্রেসের মেকানিজম তারও কিন্তু বিস্তারিত আমরা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি তো আমরা আমাদের পরবর্তী যেই নেটওয়ার্ক কমান্ড আছে সেটা আমরা দেখি সাপোজ আমরা লিখব নেট স্ট্যাট নেট স্ট্যাট স্ল্যাশ হোয়াট এটা দেওয়ার সাথে সাথে নেট স্ট্যাটকে কীভাবে ব্যবহার করতে হবে দ্যাট মিন্স নেটওয়ার্কের স্ট্যাটাসটা কেমন কি কী কানেকশন আছে এবং কী কী লিসেনিং পোর্টগুলো আছে কোনটা অ্যাক্টিভ কোনটা ইনঅ্যাক্টিভ বা কোন কানেকশনটা স্ট্যাবলিশও হয়েছে আর কোনটা লিসেন করছে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের নেটওয়ার্ক যেই লেয়ারে যে প্রোটোকলগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে লাইক টিসিপি ইউডিপি সেগুলো সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত কিন্তু জানতে পারবো তো সেই জন্য আমরা কাজ করি আমরা আমাদের নেট স্ট্যাট হাইফেন এ দিই সাথে সাথে আমাদেরকে এই যে টিসিপি আমাদের যে ট্রান্সপোর্ট লেয়ার যে প্রোটোকলটা আছে ট্রান্সমিশন কন্ট্রোল প্রোটোকল এটা আমাদের হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট লেয়ার ওয়েসাই যে রেফারেন্স মডেল আছে সেই মডেলের হচ্ছে ডাউন থেকে ফোর্থ যেই লেয়ার সেই সেই প্রোটোকলটা দেখাচ্ছে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের অ্যাড্রেস এবং পোর্টগুলো অ্যাড্রেস এবং পোর্ট সো কমপ্লিট এটা সকেটকে এভাবে দেখানো হচ্ছে তো এটা ক্লোজ করার জন্য আমরা 
কন্ট্রোল সি দেই আমাদের পরবর্তী যে এই নেটওয়ার্কিং কমান্ড আছে সেটা হচ্ছে যে ট্রেসার্ট ওকে সো ট্রেসার্ট सपोज আমি ধরে নেছি যে 142.250.182.4 ওকে আমাদের এই যে আইপি অ্যাড্রেসটা আছে ট্রেসার্ট দিয়ে কি করেছি আমরা ট্রেসার্ট স্পেস আমাদের যে আইপি ভি4 অ্যাড্রেস এটা হচ্ছে আমাদের একটা ডিএনএস সার্ভার সেই ডিএনএস সার্ভার বা একটা 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 ওয়েব অ্যাড্রেসকে আমরা হিট করার চেষ্টা করছি বোঝার চেষ্টা করছি যে এটাকে আমরা কিভাবে ট্রেস করব তো এটা ট্রেস করতে একটু সময় লাগে মেইনলি আমি এটা একটা বেসিকটা বলে নেই যে ট্রেসার্ট মানে হচ্ছে ট্রেস রাউট আমরা কোনো একটা ওয়েব অ্যাড্রেসে যাওয়ার জন্য সেই সার্ভার কিভাবে ভিজিট করব কিভাবে সেই সাইটে আমরা যেতে পারব তার কমপ্লিটলি একটা ট্রেস কমপ্লিটলি একটা রোড ম্যাপ আমাদেরকে এখানে দেখায় তো আমরা দেখতে পাচ্ছি একটু সময় নিচ্ছে ফার্স্টে আমাদের যেই বলল যে খুব কম সময়ের মধ্যেই আমাদের যে রাউটার লগ ইন তার দ্যাট মিন্স ফার্স্টে আমাদের রাউটারে গিয়েছে পরবর্তীতে আরেকটু সময় নিচ্ছে সেই সময়ের মধ্যে পরবর্তী যেই সার্ভারে হিট করার কথা সেই অ্যাড্রেস একের পরে সে তিরিশটা হব বা তিরিশটা নেটওয়ার্কের যেই নোড আছে সেই নোডকে অতিক্রম করে সে আস্তে 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 তার কমপ্লিট ট্রেসটা কমপ্লিট করবে যে কোনো কারণেই হোক আমার কম্পিউটারে এই ট্রেসার্ট বা এই ট্রেস করতে যে সময়টা দরকার হয়তো খুব বেশি সময় নিচ্ছে তো এটা একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আমরা যদি ওয়েট করি তো তারপরে আমরা এটা মোটামুটি দেখতে পাবো তো এটা যখন কমপ্লিট হবে কমপ্লিট হওয়ার সাথে সাথে আমাদেরকে একটা নোটিফিকেশান দেখাবে যে ট্রেস কমপ্লিট তো আমরা সেই সময় পর্যন্ত ওয়েট না করে আমরা এটাকে মোটামুটি কেটে দেই কন্ট্রোল সি দিয়ে আমরা আমাদের ট্রেস করা ট্রেস করাকে আমরা খুব তাড়াতাড়ি শেষ করি আমাদের এর পরবর্তী যে নেটওয়ার্কিং কমান্ডটা আছে সেটা হচ্ছে যে এন এস লুকআপ সো আমরা আমাদের এন এস লুকআপ দিয়ে দিচ্ছি সাপোজ গুগল ডট কম সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের যেই গুগল ডট কমের এগেনস্টে তার যে আইপি ভি সিক্স অ্যাড্রেস এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আইপি ভি ফোর অ্যাড্রেসটা দেখাচ্ছে তো মেনলি আমাদের যে নামটা আছে সেই নামটাকে সেই ওয়েবসাইটের নামটাকে রিজার্ভ করে চেঞ্জ করে তার ইকুইভ্যালেন্ট অ্যাড্রেস ফিজিক্যাল অ্যাড্রেস বলি বা লজিক্যাল অ্যাড্রেস বলি সেগুলোকে মোটামুটি কনভার্ট করার জন্য বা সেটা দেখার জন্য মেনলি আমরা আমাদের এন এস লুকআপটা ব্যবহার করি